歼二零是我国自主研发的第一款第五代隐身战斗机，已经问世，引起世界的巨大轰动。但是，一直以来，西方媒体老是声称歼二零抄袭 F 二二，骨子里充满了对中国武器的偏见。直到最近，有美国专家终于改口，具体是怎么说的呢？观众朋友们，大家好，欢迎收看本期《米彩虎》。歼二零威龙隐形战斗机是我国第一款自主研发的第五代隐形战斗机。这种飞机具有与传统飞机不同的特点：进气道和机身经过隐身处理，身上还有特殊的隐身涂层，这将使歼二零难以被传统雷达所侦测到。而且采用了压式气动布局的歼二零，机动性和升力系数堪称全球顶尖，机体比美国的 F 二隐形战斗机还要大。这就使得歼二零的油料载荷可以让它具有超高一千公里的作战半径。飞机的航电、雷达、武器系统都是中国当今最先进的设备。可以这么说，歼二零隐形战斗机是我国当今战斗机的天花板，跟世界上所有的隐形战机相比都不逊色，部分性能还全面超出。歼二零问世到今天已经整整十年了，这款战机在西方具有极高的知名度。但是，一部分西方媒体一提到歼二零隐形战斗机，就说是这款飞机是抄袭了美国 F 二隐形战斗机而成的产物，完全不看客观事实。歼二零和 F 二无论是外形和布局都是天差地别，就这样还能强行的给歼二零找一个抄袭对象？甚至是前美国总统特朗普在接受采访的时候，也说中国抄袭了美国的 F 二。不得不说，有一部分充满偏见的人天天喝苹果醋，现在喝水都是酸的了。这种说法前几年一直是有市场的，不过随着近几年中国空军军事力量日益增长和歼二零隐形战斗机的大规模量产，西方国家又开始对中国空军和歼二零重视了起来。美防务杂志引用军事专家的话说，就是歼二零绝大部分是根据中国空军的作战需要而研发的，有部分设计美方 F 二，甚至也没有，比如说压抑和 EODAS 系统，这完全是中国自主研发的。这些技术使得歼二零是一款独特的战斗机。文章作者还表示，根据情报部门歼二零隐形战斗机的评估报告表示，歼二零是整个中国空军的重要力量。在现在科技发展的今天，隐形式战斗机就是战斗机中的最强者。歼二零的隐身特性，据推测是非常优秀的。内置三个弹仓，还有极强的机动性能 ，EODAS 系统可以媲美 APG 7 7的有远向控制雷达等先进设备。歼二零将成为美国空军的头号对手，其中 EODAS 系统和压抑式布局都是非常独特的。这两项 F 二根本就没有。EODAS 系统俗称光电分布综合孔径系统，简单来说就是把眼插遍全身，使得整个飞机拥有三百六十度全方位视野，自动防御分辨来袭目标，并且直接链接头盔，极大的提升了歼二零的战场态势感知能力。压抑式布局是把两个小机翼放在主翼前面，这两个小机翼就是压抑，并且可以调整角度，把涡流引导到歼二零主机翼的表面上。歼二零的升力将得到大幅度的增加，可以使歼二零战斗机有着非常完美的机动能力。考虑到空战时候双方的隐形战斗机，空战互相发现的距离是很近的，拥有机动性的一方便可以占尽优势。所以，一部分西方媒体所说的歼二零照抄美国 F 二战斗机。纯属误机之谈。歼二零作为中国少数的绝密武器之一，其核心数据美国知之甚少。虽然通过各方面渠道全面收集歼二零的数据，但是并没有什么用。除非中国把歼二零像俄罗斯 Su 五七那样外销，才有机会搜集歼二零的核心数据。但是显然这是不可能的，就如同美国不会出口 F 二隐形战机一样。文章作者还表示，现在中国的歼二零部队规模发展迅速。这让美国颇有些吃惊。美国自己的 F 二从首飞到停产一共是14年，这些年 F 二总产量不超过180多架。但是歼二零从首飞到服役这短短的十年，歼二零可能生产了150架以上，这个速度是非常恐怖的。到2030年，歼二零可能生产数百架之多。最后，作者称，中国空军到2030年将使中美国空军能力差距显著缩小。时间毫无疑问站在中国这边。